Affet beni baba. Affet. Bunu yapmak zorundayım. Noyan. Bana doğduğum toprakları hatırlatırsın hatun. Yağmurları... ...gözlerinden akan yaşlar gibi tuzlu duruk o biçülünün. Gözlerin kadar ıssız. Gün vakti... ...nefesin kadar sıcaktır rüzgarlar. Gecesi yüreğin kadar soğuk. Güneş... ...ıssız çölü yakıp kavururken... ...kayaların arkasına saklanan... ...hiç erimeyen buzlarla teselli olmak düşerdi bana. Benden ne istersin Noyan? Gözlerinin ıssızlığında kaybolmak, nefesinin sıcaklığında ermek ister. Yarın şehzade ile işim bittiği vakit, gelip seni alacağım. Beni bekleyesin. Nasıl özledim Yiğit'imi. İlk kez bu kadar ayrı kaldık birbirimizden. Vakit geçtikçe içimdeki hasret büyür. İnşallah tez vakitte sağ salim gelirler. İnşallah beyim. Lakin Yiğit'im de Dündar da obaya dönene de korkularım geçmeyecek. Bilirsin. Şehzade olması kardeşime rahat yüzü göstermedi. Ne çileler çektik, ne badireler atlattık. Başına bir hal gelmesinden korkarım.
そうですね Hayma Hatun, obanın meseleleriyle ilgili beylerimizle görüşmek istemiştir. Toyumuzu kendisi de uygun görürse, büyüğümüz olan Hayma Ana'nın idare etmesini isterim. Eyvallah Tutikim Bey. Ol deyince olduran... Gönüllerimizi imanla dolduran Yüce Allah'ın 99 adıyla. Ya Bismillah. Beylerim, yiğitlerim, boyumun uluları. Hoş gelmişsiniz, safalar getirmişsiniz. Hal yoluna koyulması gereken... ...meselelerimiz vardır. Lakin... ...evvela... ...alp başı olan Gündoğdu Bey'e söz vermek isterim. Kendilerinin bize diyecekleri vardır. Buyur Gündoğdu Bey. Allah nasip ederse... ...toydan sonra... Hayme anamla birlikte Artuk Bey'in tavsiye ettiği bir hekimi görmek üzere Erzurum'a gideceğim. Benim kolumun durumu muallaktır. Bu vaziyetteyken Alplerin de ahalinin de emniyetini tehlikeye atmamak adına ben baş alplik görevinden çekildiğimi açıklıyorum. Kararınız bize hayli üzmüştür Gündoğdu Bey'im. Eyvallah Bey'im. Hayırlısı böyleymiş. Eğer siz de bir mani görmezseniz... ...iki obanın emniyeti için bu toyda... ...baş alpin seçilmesini isterim. Hele ki Emir Saadettin ve Noya'nın... ...obalarımıza huzur vermeyeceği aşikarken... Ben Alp Başı olarak Ertuğrul Bey'i görmek isterim. Tabii kendisi de uygun görürse. Doğru, doğru. Ertuğrul Bey'imiz en doğrusudur. Alp Başımızın Ertuğrul Bey olmasını isteriz. Doğrudur. Ertuğrul Bey Alp Başı olmalıdır. Doğru, doğru, doğru. doğru, doğru. doğru. Eyvallah. Eyvallah. Her şeyden evvel... ...böyle mühim bir vazifeye beni layık gördüğünüz için... ...şeref duydum. Lakin... ...bu vazifeden evvel... ...hal yoluna koymam gereken başka meseleler vardır.
Ertuğrul Bey'in baş alplikten daha mühim bir meselesi varsa muhakkak vakti gelince bize söyleyecektir. O vakit ben kendi adayımı açıklamak isterim. Sungur Tekin Bey. Sungur Tekin Bey, sen ne dersin bu işe? Beyler de uygun görürse bu kutlu vazifeyi şerefle taşımak isterim. Bir DJ olan var mıdır? Sungur Tekin Bey'in baş harpliğini biz de size sayma atın. Sungur Tekin Bey'in baş harp olması o baya güç katacaktır Ayma Hatun. Doğrudur. Sungur Tekin Bey'i alplerimizin başında görmeyi biz de isteriz. Tuh Tekin Bey'im. Sungur Tekin gibi bir beyin baş harpliği bizlere onur verir. Eyvallah. Sungur Tekin Bey'im, bu kutlu vazifen hayırlı olsun. Eyvallah. Hayırlı olsun kardeşim. Bela nereden gelirse gelsin, son nefesime kadar aplarımızın başında duracağımı bilmenizi isterim. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun Bey. Hayırlı olsun Bey. Hayırlı olsun Bey. Hayırlı olsun Bey. Hayırlı olsun Kutlu olsun Sungur Tekin Bey. Hayırlı olsun. Kutlu olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Vakit geldi oldu Bilge. Ertuğrul da. Avradı da, doğmamış çocuğu da her geçen gün yavaş yavaş tuzağıma düşecekler. Süleyman Şah'ın otağında yaşayıp da kılıcımdan nasibini almayan kalmayacak. Ya köpek! Bırak oyularımı elinde tuttuğunu sansın. İntikam için sürdüğüm atın toynağı bile olamayacağını kellesini alacağım vakit görecektir. İçeri misin? Bu yola ihanet edip... Sağ kalamaz. Vakti gelince köpek de itim tangutun yanına gidecek. Sonsuza dek yer altındaki ruhlarla azap çekecek. Erlik Han'ın azabından o da nasibini alacak. Bu gece büyük bir ziyafet hazırlayasınız. Esirlerimle birlikte nadide bir misafirim olacak. Emredersin bu Cenk edip dolaştığımız, nice kan alıp kan döktüğümüz bu topraklar kutumuz olsun. Kutumuz olsun! Hanlar hanı Cengiz Han'ın yolundan giden yiğit nökerlerim. İntikam vaktidir. İntikam için. İntikam için. Kan için. Kanımız olarak fena olsun. İntikamımız kutlu olsun. İntikam için. Kan için. Kanımız olarak fena olsun. İntikamımız kutlu olsun. Yaşadığımız bunca acıdan sonra gördüm ki Bir olmak bizi güçlü kılmıştır İki obanın da Hem Moğol'a karşı Hem de içimizdeki hainlere karşı kader birliğinin devam etmesini isterim Tuğtekin Bey'im doğru söyler Kayılar, dodurgallar, kader ortağıdır Dost da düşman da bunu böyle bellemiş Gücümüze güç katmıştır Doğru söylersin beyim. O vakit göç meselesinin konuşulma vakti gelmiştir. Bence en doğru yer Ahlat'tır. Ahlat'ın bereketli dağları sürümüzü büyütmek için en uygun yerdir. Sultanımızın ihya ettiği Ahlat ile ticaretimiz de kuvvetlenecektir. Ahlat, ticaret yolunun da üzerindedir. Benim de gönlümden geçen yer orası. Kısmet olursa hemen yola çıkabiliriz beyim. Yol da düzgündür, tehlike de yoktur. Tez zamanda varıp yerleşiriz. Yaşlılar ve çocuklar 
aheste gelir. Kimse de yollarda sefil olmaz. Başka diyeceği olan var mıdır? Müsaadeniz olursa ben varım hayvana. Buyur Ertuğrul Bey, söz senin. Oğuz'un yiğit beyleri. İki obanın kader birliği elbette takdir edilesidir. Bunca fitneyle, bunca uğursuz düşmanla omuz omuza cenk ederken ben de şunu gördüm. Bizlerin, sürülerimizin değil, kaderimizin çizildiği kutlu yolda göç etme vakti gelmiştir. Bu nasıl bir kutlu yoldur beyim? Göç sürüler için yapılmaz mı? Ertuğrul beyim de hele. Aklımdan neler geçmektedir? Kutlu yol bizler için gaza yoludur. Kutlu yol iki cihan arasında kalan obalarımızın cihat yoludur. Biz sürümüzün peşinde oldukça ne Oğuz'un töresi kalır ne alplik ne de huzur. Esen her rüzgar, yağan her yağmur bizi bizden alıp götürecektir. Sözlerin her yiğidin içinde uyuyan aslanı coştur Ertuğrul Bey'im. Lakin cihanın bir ucunu elinde tutan Moğol'a karşı gaza dersen, iki obayı da bilinmez bir yolculuğa sokmuş olmaz mıyız? Gaza da, cihat da, Moğol'la değil, Güneşin battığı topraklardadır. Devletimizin Bizans sınırında. Destur Emre Hazretleri Saadettin Köpey. Buyurun. Dün gece Noyan geldi. Biliyorum evet. Dün gece beni ziyarete geldi. Şehzade ile işi bittiğinde gelip beni götüreceğini söyledi. Ee? Gidecek misin? Menzilimizin takipçisi olmak, Şehzade ve Dündar'ın akıbetini görmek isterim. Güzel. Yalnız dikkat et. Noyan benim emrimde olduğunu öğrenmesi. Yoksa gözünün yaşına bakmaz. O güzel gözlerini uyu ver. Merak etmeyin Emir Hazretleri. Gereğini yaparım. Güzel. Güzel. Sen ne dersin Ertuğrul Bey? Bunca beladan, dertten kurtulmuşken bizi yine belanın kucağına mı atmak istersin? Bu cihanda otağımın, obamın namusunu, şerefine emanet edeceğim birini göster deseler hiç tereddüt etmem seni gösteririm Ertuğrul Bey. Eyvallah Tudekim Bey. Lakin ben sadece kendimden mesul değilim. Gündoğdu Bey'in dediği gibi iki obayı da bilinmez bir yolculuğa sokmayı doğru bulmam. Ertuğrul Bey bize bambaşka bir göç yolu teklif etmiştir. Bu meseleyi iki obanın beyleriyle istişare etmek isterim. Aymağına neyi istişare etmek istersiniz anlamam. 
Anlamakta istemem. Ahali belli ki ahlata göçmek ister. Bu ayan beyan ortadadır. Doğru, doğru söyledi. Doğru söyledi. Gündoğdu Bey, toy istişare makamıdır. Her beyin söz söyleme hakkı vardır. Muhakkak öyle lakin biz Ertuğrul Bey'in arzusu için iki oba Bizans sınırlarına mı göçeceğiz? Buradaki beylere sorun bakalım. Bunca savaştan, yorgunluktan sonra kim böyle bir şey isteyecektir? Gündoğdu Bey'in, Noya'nın fitnesi de, Saadettin Köpeğin belaları da daha bitmemiştir. Obalarımızın kaderini tatlı hayallere kurban edemeyiz. Ertuğrul Bey, Allah aşkına senin istediğin olduğu gibi ortada. Sor bakalım buradaki beylere, kim Bizans'la yeniden savaşmak isteyecektir? Ben bu meselenin istişare edilmesinden yanayım. Her iki obanın alt başı olarak ben de istişare edilmesinden yanayım Gündoğdu Bey. Ertuğrul Bey'in teklifini istişare etmek isteyen varsa elini kaldırsın. Diyeceğin var mıdır Ertuğrul Bey? Vardır Hayvan'a. Buyur. Söz senin. Bilesiniz ki... ...sadece bizlerin değil... ...tüm Oğuz boylarının kaderinin çizildiği topraklar... ...güneşin battığı... ...bizimse doğacağımız topraklardır. Bizleri hastalıklı ihtirasların... ...kudretsiz makamların şerrinden koruyacak... Ulu çınarımızın köklerini salacağı topraklar Bizans sınırındadır. Gazayla, cihatla, fetihle ancak bir ve diri olunur. Bunlar benim son sözlerimdir. Gayrı benim için göç vakti gelmiştir. Bana inanan, Göğsünde imanla bu yola koyulmak isteyen kim varsa kuşkusuz benimle gelecektir. Allah hepimizin yolunu açık etsin. Müsaadenizle. Daha önce hiç böyle görmemişti. E kardeş, böyle duracağım mı? Olmayacağız elbet. Gidelim peşinde. İstemezse geri döneriz. Hadi atlar.
Anamı, ağabeylerimi, hepsini çok özlerim Yiğit. Benim de ablam burnumda tutuyor. En çok Sungurt'takini abim merak ederim. Onu hiç görmedin mi? Ben bebekken odan ayrılmış. Görsem de tanımam. Yolumuz az kaldı Dündar Bey. Yakında ağabeyine tanışacaksın Allah'ın izniyle. İnşallah kardeşim, inşallah. Oyuna haber ver. İkisini de bulduk de. Sunurum. Ertuğrul'a mukayyet olasın. Obanın ahvali ortadadır. Yeni bir maceraya atılacak durumda değiliz. Halime, Selcan, biz yokken Dündar'la Yiğit geldin, onlara iyi bakın. Biz zaten tez vakitte döneceğiz. İnşallah ana, yolunuz açık olsun. Aklınız burada kalmasın. Merak etme Esin ana. Günde oldu beyim şifasını bulsun da. Gökçe kızım, hayli zamanda çok üzgünsün. Bize söyleyemediğin bir derdin mi var? Yok Ayman Hanım. Yoktur bir şey. Hayırlı yolculuklar. Allah'a emanet olun. İyi yolculuklar benim. Allah'a emanet olun kızım. Yolunuz açık olsun Ayman Hanım. Ana. Yolunuz açık olsun. Allah'a emanet günler duruyor. Sağ ol. Tez vakitte şifanı bulasın beyim. Hoş geldin Selcan Hatun. Hoş bulduk beyim. Gündoğdu beyim gitti mi? Gitti. Allah kavuştursun. Sağ olasın. Şifasıyla döner inşallah. İnşallah beyim. Buyur seni dinlerim. Gökçe Bey'im, bir vakittir onu çok kederli görürüm. Yemeden içmeden kesilmiş, sararmış, solmuş. Senin avradındır. Gayrı sen müsaade etmedikçe bana laf düşmez. Lakin kardeşimi böyle görmeye yüreğim dayanmaz Bey'im. Selcan Hatun, gözüm de kıymetin büyüktür. Merhametinle. Cesaretinle, dürüstlüğünle otağımın baş tacısın. Lakin bu mesele Gökçe Hatun'la ikimizin arasındadır. Sizin aranızda ne mesele ola ki beyim? Ben Gökçe Hatun'a baktığımda senin için canını verecek, 
gerekirse ömrünü yoluna koyacak bir hatun görürüm. Ne meseleniz ola ki? Üzerime gelme Selcan Hatun. Seni kırmak istemem. Kardeşimi kırıp dökmüşsün. Paramparça etmişsin. Selcan Hatun! Beni kırsan, döksen, paramparça etsen... ...sana gönül koyarım mı sanırsın beyim? Onu sevmesen otağın da bir an bile tutmayacağını... ...döşeğine sokmayacağını bilmem mi sanırsın? Gel etme. Birbirini seven iki insanın bu hale düşmesine gönlüm razı gelmez. Etme beyim. Bana yalan söyledi. Gönlünde Ertuğrul varken göz göre göre bana yalan söyledi. Bunu mu duymak istersin? Ha? Mesele bu mu beyim? Masum bir çocuğun... ...masum hevesini mi dert eder oldun kendine? Masum mu? Sen buna masum mu dersin? Bunu bana Gökçe söyledi Selcan Hatun. Ertuğrul Bey Halime Sultan'a obaya getirdiği vakit... ...yarama tuz bastım dedi. Lakin onu gönlümden atamadım dedi. Halime Sultan onun avrada olduğunda... ...yaramı kızgın demirlerle dağladım. Olmadı. Ertuğrul'u gönlümden... ...söküp atamadım dedi. Ya sonra olanları demedi mi? Cenabı Allah seni onun karşısına çıkardığında... ...her şeyi anladığını demedi mi? Sevdasının gerçek olmadığını... ...hakiki sevdayı senin gözlerinde... ...senin tatlı sözlerinde bulduğunu demedi mi? Ya nikahlandığınız gece... Mutluluğunu, huzurunu, heyecanını görmedin mi beyim? Ya bıçaklanması? Ha? Bana bir evlat veremeyecek olması? Ve bunu benden saklaması? Benden hakikati gizleyen bir hatunla... Ben... Ben otağımı nasıl paylaşırım? Allah'ın takdirine karışmak sana mı düştü Tuğtekin Bey'im? Nice evladımı doğmadan kaybettim. Nicesini emziremeden gün doldum toprağa gömdüm. Rabbim bana bir evlat daha nasip etti. Şimdi tek dileğim onu kucağıma alıp büyüdüğünü görebilmektir Bey'im. Geçmiş geçmişte kalmıştır. Allah'ın takdiri Gökçe'nin sana olan sevgi ve aşkıdır. Etme beyim. Seni sevene, senin de sevdiğine bu zulmü etme. Otağımdaki mesele otağımda kalsın isterim Sercan Hatun. Var git yoluna. Bırak. Herkes kendi acısıyla kavrulsun. Hazır mıyız? Beyim neredeyse hazırız. Toparlanıyor harpler. Peki ne zaman yola çıkarız? Siz hazır olunca. Peki tamam. Hazırsan tez yola koyulalım. Pek bir yolumuz kalmadı. Durduğumuz kabahat. Yiğit ve kaçan elleri yalnız kalmayın. Tez obay haber sal kardeş. Acele et. Ah! 
Başınızı gövdenizden ayırmak benim için zevk olacak. <Gülüyor> Dönemezsiniz. Teslim olun. Teslim olmak yok Yiğit. Teslim olursak ölürüz. Teslim olmayı aklından bile geçirmem Dündar Bey. Teslim olun. Doyana direnemezsiniz. Dündar Bey ve Yiğit Alp. 
Canları tehlikede. Aşağıdaki bayırdalar. Kim yaptı bunu? No. No ya. Bırakın o elinizdekileri. Benim meselem sizinle değildir. Hem iki veletle benim ne meselem olabilir ki? Benim meselem Ertuğrul'la da. Bırakın dedim.